നമസ്കാരം മല്ലൂസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഉണ്ടായി പുതിയ തലമുറ ക്രെക്ട ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ അഗ്രസീവായ ഒരു പ്രൈസിൽ തന്നെയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്ഷോറും പ്രൈസ് നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ലാക്ക് ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ലാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വണ്ടി എത്ര വേരിയൻറ് ഉണ്ട് ഏത് വേരിയൻറ്റുകളിൽ എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഏത് വേരിയൻറ്റ് എടുക്കലാണ് വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ബേസിക്കായി അഞ്ചായി തരം തിരിക്കാം ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇ സെക്കൻഡ് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇ എക്സ് മിഡ് വേരിയൻറ്റ് എസ് സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് എസ് എക്സ് പിന്നെ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് എസ് എക്സ് ഓപ്ഷണൽ കറക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലഭ്യമാവുന്നത് ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് എസ് എക്സ് പിന്നെ എസ് എക്സ് ഓപ്ഷനിൽ എന്നിവയിലാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ബേസ് ഇ എക്സിലാണ് അതായത് പെട്രോൾ എഞ്ചിന് ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഈ മുതൽ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് വരെയുള്ള കോമണായിട്ട് നൽകിയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബേസ് വേരിയൻ്റ് ഈ മുതൽ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് എസ് എക്സ് ഓപ്ഷനൽ വരെ നൽകുന്ന ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം സിൽവർ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് എ പില്ലർ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ബി പില്ലർ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ടാപ്പ് സിൽവർ സി പില്ലർ എൽ ഇ ഡി പൊസിഷനിങ് ലാമ്പ് ബോഡി കളർ ഒ ആർ വി എം ബോഡി കളർ ഡോർ ഹാൻഡിൽ പിന്നെ ഡ്യുവൽ ടൂൺ ബമ്പർ എൽ ഇ ഡി ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിത്ത് ഒ ആർ വി എം ഡി കട്ട് സ്റ്റെറിംഗ് വീൽ ഫോളോ മി ഹെഡ് ലാമ്പ് ഇക്കോ കോട്ടിംഗ് ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒ ആർ വി എം ഫ്രണ്ട് ആംബ്രസ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ടൈൽ ഗേറ്റ് റിലീസ് റിയൽ എ സി വെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പവർ സോക്കറ്റ് ടിൽറ്റ് സ്റ്റാറിംഗ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ പവർ വിൻഡോ കൂൾഡ് ഗ്ലൗ ബോക്സ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സേഫ്റ്റിക്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എ ബി എസ് ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിയർ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഡേനൈറ്റ് ഐ ആർ വി എം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രൊട്ടെൻഷനിൽ വിത്ത് ലോഡ് ലിമിറ്റർ ഡ്രൈവർ പിന്നെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ സ്പീഡ് അലേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇമ്പാക്ട് സ്പീഡ് സെൻസിംഗ് ഓട്ടോ ഡോർ ആൻഡ് അൺലോക്ക് ലൈൻ ചേഞ്ചിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പിന്നെ ഇമോബിലൈസർ പോവാം നമുക്ക് വേരിയൻറ്റുകളിലേക്ക് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇ ഈ വേരിയൻറ്റിൽ പെട്രോൾ അവൈലബിൾ അല്ല ഡീസൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരിക എക്ഷോറും പ്രൈസ് ഡീസൽ വരുന്നത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ അത് കൂടാതെ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലാമ്പ് ബ്ലാക്ക് കാസ്കറ്റിംഗ് ഗ്രില്ല് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബീജ് ഇൻറ്റീരിയർ മാനുവൽ എ സി ലോ ലൈൻ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ലോ ലൈൻ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ടയറിൽ എയർ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ലൈറ്റ് തെളിയും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടയറിൽ ഏതെങ്കിലും കാച്ച് കുറവാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്നത് ഇ എക്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എക്ഷോറും പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം ഡീസലിന് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഡീസൽ ഇയും ഇ എക്സും തമ്മിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ കൂടുതലാണ് ഈ കൂടുതലിന് ഇ എക്സ് വേരിയൻറ്റിൽ എന്തെല്ലാം അധികമായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ചാർഫിൻ ആൻറ്റിന ഫ്രണ്ട് യു എസ് പി ചാർജർ സൺ ഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ പിന്നെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ബ്ലൂടൂത്ത് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ സ്റ്റാറിംഗ് മൗണ്ടഡ് കൺട്രോൾ ഫോർ സ്പീക്കർ അടുത്ത വേരിയൻറ്റ് എസ് എക്ഷോറും പ്രൈസ് പെട്രോൾ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് ലക്ഷം ഡീസൽ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് ലക്ഷം അതായത് ഡീസലിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എട്ടായിരം രൂപയും
അടുത്ത വേരിയൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പ് വേരിയൻറ്റ് എക്സ് എക്സ് പെട്രോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡീസൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അൻപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപയും സി വി ടി എക്സ് ഷോറൂം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എക്സ് വേരിയൻറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എസ് എക്സ് വേരിയൻറ്റിന് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരം രൂപ കൂടുതലാണ് ഈ കൂടലിന് അധികമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറുകൾ ഏതൊക്കെ റിയർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ബാക്കി വേരിയൻറ്റിനൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സേഫ്റ്റി കാര്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പിന്നെ ഐസോഫിക് ചൈൽഡ് സിറ്റി പിന്നെ പെഡൽ പെഡൽ ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട് പതിനേഴിൻ്റെ ക്ലിയർ സിൽവർ ഹെലോയ് വീൽ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽ ക്രോം ഔട്ട് സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ലൈറ്റിംഗ് ലെതർ റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറിംഗ് വീല് റിയർ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് കുഷ്യൻ എക്സ്ട്രാ കുഷ്യൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ ഫോൾഡിംഗ് ഒ ആർ വി എം റിയർ ആം റെസ്റ്റ് വിത്ത് കപ്പ് ഹോൾഡർ ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഓട്ടോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വിൻഡോ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഇൻ ക്യാബിൻ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റിയർ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി സ്പ്ലിറ്റ് റിയർ സീറ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്ലൂ ലിങ്ക് ടെക്നോളജി കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട് വയർലെസ് ചാർജർ ബ്ലൂ ലിങ്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് സ്മാർട്ട് വാഷർ പിന്നെ പനോർമിക് സൺറൂഫ് പിന്നെ ഈ വേരിയൻറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും പെട്രോൾ സി വി ടിയും ലഭിക്കും അതിലധികമായി വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ഓട്ടോ എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഡ്രൈവ് മോഡ് സെലക്ട് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ മോഡ് ഇനി ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് എക്സ് എക്സ് ഓപ്ഷണൽ ഡീസൽ എക്ഷോറും പ്രൈസ് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് ലക്ഷവും പെട്രോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ സി വി ടി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം ലക്ഷവും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ലിറ്റർ ടെർബോ ഡി സി ടി പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം ലക്ഷവും എസ് എക്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് എസ് എക്സ് ഓപ്ഷൽ ഡീസലിന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടായിരം രൂപ കൂടുതലാണ് അതിന് നൽകിയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ സിക്സ് എയർ ബാഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ ക്രോമിക് മിറർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പതിനേഴിൻ്റെ ഡയമണ്ട് കെട്ട് ഹലോയ് വീല് ഗ്രേ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ ലെതർ സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലെതർ ഡോർ ആംബ്രസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഡ്രോ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഹൈലൈൻ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിക്സ്റ്റം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏത് ടയറിൽ എത്ര ശതമാനം എയർ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ അറിയാൻ കഴിയും പിന്നെ ഉള്ളത് ബോസിൻ്റെ എട്ട് സ്പീക്കർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്വിറ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ ക്രെറ്റയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സുകൾ എന്ന് പറയാവുന്നത് നിങ്ങൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ക്രെറ്റ ഡീസൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രൈസിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇ ആണ് അതല്ല നിങ്ങൾ പെട്രോൾ ആണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എക്സ് വേരിയൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് വേരിയൻറ്റും ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിൽ വാലി ഫോർ മണി പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വേരിയൻ്റ് ആണ് പെട്രോൾ എക്ഷോറൂം പ്രൈസ് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ഡീസൽ എക്ഷോറൂം പ്രൈസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ഇതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ദയവായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്